எங்களுடைய வரப்பே வரவேற்பை ஏற்று வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அனைவருக்கும் மற்றும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுட்டேன் சூர்யா ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இருந்து எங்களுக்கு சித்தி இந்த படத்தை தொடர்ந்து மனோவரிங்கிற ஃபிலிமும் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ப்ராக்ராஸில் இருக்குது சித்தி ஒரு கூலான கிரைம் திரில் ஃபிலிம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிலிமாக இருக்கும் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வணக்கம் வணக்கம் அண்ட் திஸ் இஸ் மை டெபியூ சாங் இன் தமிழ் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி வெரி கிரேட்ஃபுல் டு டிரெக்டர் ஸ்ரீ பாய்ஸ்ராஜ் சார் அண்ட் ஆல்சோ த ப்ரொடியூசர் மகேஸ்வர் நந்தகோபால் சார் அண்ட் ஆல் மை தேங்க்ஸ் டு மை ஃபாதர் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் இட்ஸ் அ ரொமான்டிக் சாங் ஸோ இட்ஸ் மை டெபியூ இன் தமிழ் ஐ நீட் ஆல் ஆஃப் யூர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூர் சப்போர்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ ஹியர் தேங்க் யூ ஷோர் சார் ஷோர் நடக்கிற விஷயம் எப்பவுமே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் என்னோட ஃபஸ்ட் லைம் என்னோட லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் ட்ரீமில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நடந்து தான் இந்த சித்தி ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஃபீல் ஆகுது ஐ ஷுட் தேங்க் ஃபஸ்ட் பயஸ் ஃபர் ஃபோ ட்ரஸ்ட் இன் மீ ஃபோ திஸ் கேரக்டர் ஏன்னா அவங்களோட இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம் இது அண்ட் ஐ தேங்க் மகேஷ்வன் சார் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எங்களுக்கு சாங் கொடுத்த ரமேஷ் நாராயண் சார் அண்ட் Uh, his daughter ko i thank and romba lively ah beautiful ah engala kamicha dop sir karthik i thank him and yara la miss panna i'm sorry thank you all thank ana yaru konakam inga rajan anna irukkaru oru minute na pesu therilla ena ipdi anda naalukku oru pesra dhan fulla seidhiya varapodu prachana illa siddhi ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் சாங் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு முதல்ல பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊட நண்பர்களுக்கு நன்றி ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ பேர் வந்து நீ உட்காந்துருக்கீங்கன்னா ஒரு ஒரு வரையும் எழுதினா கூட அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துடும் நாங்கள் என்ன பேசினாலும் போக போகிறது இல்லை நீங்கள் நினச்சா தான் மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்க முடியும் பல பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரில் உருவாக்கியிருக்கிறீங்க பல நடிகர்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க பல தயாரிப்பாளர் வாழ வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து தேட்டரில் படம் பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற கலர் சட்டையெலாம் விட்டுருவோம் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் தான் சொல்லி சேர்த்துருக்குறீங்க மக்கள்கிட்ட படத்தை இந்த மாதிரி படங்களையும் ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேசணும்னா கேமராமேன் ஒர்க் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக பண்ணியிருந்தார் ஒரு கேண்டி ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாமே ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டேஜ் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இல்லை அது அந்த படத்தோட அவங்க சொன்ன கதைக்கு ரொம்ப ஒரு விறுவிறுப்பு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு ட்ரெய்லரில் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு போத் சீக்வன்சஸ்ஸு இப்போ நான் அடுத்து எடுக்க போகிற படத்தில் வந்து போட்டு சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நான் போய் கடலில் வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்கேன் அது எடுத்தது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம கரையிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இல்லை கடல் உள்ளே போய் கேமரா வச்சிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சீன் எடுக்கலான்ட்டு போனால் ஒரு ஷார்ட் தான் எடுக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் கடலில் அதில் வந்து ஒரு சவாலாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருந்தார் கேமராமேனுக்கு வந்து நான் ரொம்ப கண்ட்ராக்ஜேட் பண்ணுறேன் அண்டு மியூசிக் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் ரொம்ப 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 அந்த ரேசி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு எங்கேயுமே வந்துட்டு ட்ரெய்லர்லேயும் சரி சாங்கில் அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக டக்குன்னு வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டார் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு டக்குன்னு அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதை பண்ணி நாங்கள் மெலடி வந்து அப்படியே மனசு நிற்க திருப்பி இவங்க பாடுறது இப்போ நம்ம பாட சொன்னால் நான் பாடிவேன் ஃபுல்லாகவே லிரிக் மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா அப்படி ஒரு டக்குன்னு கேட்சியாக இருக்கிற டியூன் 
என்றைக்கும் கேட்குற பாட்டை உடனே பாட முடிஞ்சுன்னா அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க அவர் பாடின பாட்டு இப்போ உடனே நீங்கள் வெளியில் போனீங்கன்னா நம்மளை தெரியாமல் நம்ம ஹம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப கேட்சியாக இருந்துச்சு ஸோ அது ரெண்டுமே இருந்துச்சு ஸோ மியூசிக் டேட்ரு சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் அப்புறம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க தெரில என்னன்னு தெரில ஹீரோ வரல ஹீரோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஒரு மாதிரி அந்த கதைக்கு கரெக்டாக இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு மாதிரி சந்தேகப்படுறது தாடி வச்சுட்டு கண்ணாடி போட்டு அது டிப்பிக்கல் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சந்தேகப்படுறது எப்படி இருந்தேன்னா தாடி வச்சா சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல என்னை போலீஸ் பிடிச்சிருக்காங்க அதனால சொல்கிறேன் தாடி வச்சாலே அவங்க ஊரில் கட்டவன் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சிருச்சு காசு இல்லாமல் தாடி வளர்க்குறவங்களும் இருக்காங்கள அதில் வந்து அந்த ஹீரோ வந்து ரொம்ப நல்லா அவரோட ப்ரெசன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ஹீரோயின் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸும் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த தலையில் அந்த பூவெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த பீச் வரமாக நடந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன சா ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் அப்புறம் அண்ணன் பாட பாட்டாகவே பாடிட்டியா அப்படின்னு வரும் அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுண்ணே அதுக்கு மியூசிக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் திருப்பி நம்ம மியூசிக் டேரக்டருக்கு வந்தோன்னா அது கவிதை தான் ஆக்சுவலாக அந்த கமல் சார் மன்மதன் நம்மளை ஒன்று பண்ணியிருப்பார் அந்த அது வந்து சாங்காக பேசுகிறாங்களா என்னன்னே தெரியாது அதை வந்து ஆனால் கேட்கணும் நமக்கு வந்து பாட்டு மாதிரியும் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு மியூசிக் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுக்கு போர் அடிக்கூடாது டக்குன்னு மா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பாட்டு மாதிரியே அது எல்லாம் வந்தது அதில் வந்தது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எல்லோரும் ஒரு கதை எழுதுவாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ இந்த படத்தை பற்றி நம்ம ட்ரெய்லரில் பார்த்ததை வச்சு முன்னாடியில் இந்த ஆங்கர் ஒன்று சொன்னாங்க அதை வச்சு நாளைக்கு நாம் ஒன்று எழுதுவோம் ஆனால் படத்தை பார்த்துட்டு ஆடியன்ஸ் ஒன்றா ஃபீல் பண்ணுவாங்க நாம் இன்றைக்கி சிரிப்பான்னு நினச்சிட்டு வைக்கிற சீனை வந்து தேட்டரில் சிரிக்காமல் அப்படியே உட்காந்து பார்ப்பாங்க நம்ம இதை இது எடிட்டில் தூக்கிடலான்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் கடைசியில் அந்த தேட்டரில் வச்சா கிளாஸ் பிச்சுருவாங்க என்னடா அதை தூக்கலான்னு சொன்னால் ஏன்னா ரணசிங்கம் படத்துக்கு நான் ரைட்டரு அவங்க அதெல்லாம் சொல்லுவோம் வேறு எதுவும் சொல்லிட்டாங்க பென்சில் படத்துக்கு ரைட்டரு அப்புறம் தான் அடங்கதே ஒரு படம் எடுத்து அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ அடுத்த படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம எதெல்லாம் எடிட்டில் தூக்கலாம்னு நினைக்கிறோமோ அதை தேட்டரில் கொண்டாடிடுவாங்க பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இதே தூக்கணும் நினச்சா தேட்டரில் ஆடியன்ஸ் கொண்டாடுறாங்க ஏன்னா அவங்க வேறு மாதிரி அந்த கதை எழுதுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒருத்த ஒருத்தவங்க சொல்கிற கதையை கேட்குறவங்க வேறு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த ட்ரெய்லர் வந்து அவங்க என்ன நோக்கத்தோடு சொன்னாங்களோ அப்படியே எனக்கு வந்துச்சு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா பார்க்குற ஆடியன்ஸு அவங்க ஆக்சுவலாக இந்த பொழுது வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு போன் தான் நம்ம நண்பர் அப்புறம் முக்கியமாக கே வி மணி அண்ணன் மணி அண்ணன் வந்து நான் அப்படி பார்த்தால உங்க உங்கள் கூட மாடியில் உட்காருது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கணும் எனக்கு ரொம்ப நன்றி கடவுளுக்கு நன்றி பொழுது சொன்னார் சொன்ன பவன் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஆடியோ லஞ்சுனா நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து பாருங்க அப்படின்னு அப்போ ஆக்சுவலாக ரணசிங்கம் டேரக்டர் வர வேண்டியது நண்பர் வராததுக்கு மன்னிப்பு வைக்க சொல்லிட்டாரு சார் மன்னிப்பு சொன்னார் ஒரு வேலை இருக்குது அதனால ஒரு வரல சொன்னும்போது சொன்னால் எனக்கு பார்த்துட்டு என்னங்க கதை ஏதோ சொல்லுங்கள் நான் வேணால் வந்து பேசுகிறேன் போன் சொல்லி இல்லைனா நீங்கள் வாங்க நான் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு பேசுனேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னா நிறைய பேசணும் போல் இருக்குது பட்டு ராஜனன் இருக்கார் அப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் திரைக்கதை வாதமும் நாங்கள் உட்காந்தோன்னா அவர் படத்தை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது உதயகுமாரன் இருக்கார் அதனால் அவங்க இன்னும் நிறைய பேசுவாங்க இந்த படம் நிச்சயமாக கடைசி ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இது இந்த சின்ன படம் பெரிய படம் ஒரு அடிக்கடி ஒன்று போயிட்டே இருக்குது சின்ன படம் பெரிய படம் ஏன்னா அதை பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசியிருக்கீங்க சின்ன படம் பெரிய படம்னு ஒரு பஞ்சாயத்து போயிட்டே இருக்குங்க சின்ன படத்துக்கு ஒரு கோடி போட்டு படம் எடுக்கிறதுக்கு என்ன உழைப்போ அதே நூறு கோடிக்கு என்ன போடுறாங்களோ அதே தான் ஒரு கோடி போட்டாலும் அதே உழைப்பு தான் என்ன நூறு கோடி போட்டால் அந்த நடிகரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு கூட்டம் வரும் அதை நம்பி அந்த நூறு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன தேட்டரில் வந்து நிறைய பாரபட்சம் இந்த படம் வந்து தேட்டரில் போய் பார்த்து மக்கள் நல்லா இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நல்ல ரிவ்யூஸ் வர படங்களுக்கு கூட்டம் வந்து பார்த்து கைத்தட்டி ஒரு போட்ட காசு எடுக்கிறதுக்குள்ள அவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குது சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படின்ற பார்ஷியாலிட்டி ஒழியறதுக்கு நான் சாட்சியாக இருந்து கேட்ட ஒரு பெரிய நடிகர் குரலை இங்கே பதிவு பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் காவல்னு ஒரு படம் விமல் படம் அந்த படத்தில் நான் டைலாக் எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்போது சில்வா மாஸ்டருக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பேசுகிறாரு அப்புறம் ஒன்றும் எங்கள் இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின் ஃபைட்டை நிறுத்திட்டு ஒரு ஃபோனில் பேசுகிறாரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் ஏன்னா அந்த நடிகரோட குரல்னா நாங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஸ்டன் ஆகி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பேசிட்டு
I did um, almost 100 movies, many languages. No, 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 yet this is not, I, 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 did, I would not like to say this actually, but I have to say something here. In a movie, the team should be good. Whole team should be good. Then only the movie will be there. Whole team. The, about the CD, uh, as far as my concern, fantastic team. First of all, the dead producer. He has to <clears throat> realize what is this, what is this movie, what is going to be there. I think he have he has the capacity to understand the situations, understand the story of the movie. That is why we are here now. That is the reason. Second, secondly, uh, director. He came to me. One day he came to me and he told me, Sir, I need your Hindustani music. I have to mix some other genres in it. So I was looking him. First, first time I am meeting him. Okay, I, I listen to everything. What is his mind? Okay, I will do. He, I realized he has his idea is fantastic idea. Yeah. Idea, lot of ideas, but it has to implement. So. Every time he's coming to me, he please do this, please do like this, I, I need this kind of music. So, uh, this song come out very well, I think so. And we should also. Uh, you people have to support this movie. Please, you have to support. Because this kind of movie he, I think he did, he did it very well, this movie. I, I did the re-recording also, no? He took, I think, uh, 30 days, 30, 40 days, we did work for the re-recording RR. So, please support this movie and uh, DOP also, Karthik did a wonderful job, really. So, uh, please support this movie, this team, Surya team, all the best, very best, and uh, God bless everyone, those who are behind this wonderful job. Jai Ho, Namaskar, thank you. Actually, no Actually, நான் சித்தி படத்துல நான் பண்ணல انا மனோஹரி படத்துல ஒரு முக்கியமான கரெக்டர் ஒன்னு ப்ளே பண்றேன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு प्रोड्यूसर சரோடிய फर्स्ट மூவி இது சித்தி டைரக்டர் சார் 뮤직 டைரக்டர் சார் ஓவர்ஆல் இந்த டீமே ரொம்ப நல்ல வர்க் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா நான் சாங் எடுத்து போறதுல இருந்து நிறைய அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே பாத்துட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த படம் பெரிய அளவுல சக்சஸ் ஆகணும் அப்படினு நான் காட் அ ப்ளே பண்ணிக்கிறேன் தென் சேம் டைம் மனோஹரி டீம் प्रोड्यूसर சார் பத்தி சொல்லணும் கண்டிப்பா எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர்னா எங்களுக்கு யாருக்கும் பேமெண்ட் கூட பேலன்ஸ் வைக்க மாட்டாரு ஒவ்வொரு ஷெடியூல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ரொம்ப கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க நம்ம கேட்கணும் அவசியமே இல்லை ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்க அவங்களோட தேவையும் நம்ம சரி பண்ணணுன்ற கமிட்மெண்ட்டை கரெக்டாக அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் சித்தி ஆகட்டும் மனோகரி ஆகட்டும் அது எங்கள் ஃபேமிலி படம் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் நல்லபடியாக ரெண்டு படமும் வரணும் நான் காட்டை ப்ளே பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் லவ் யூ ஆல் வாம் வெடிச்சிச்சு சுமை பெற்றவர்கள் வைத்த பேர் சுமையா சுமையெல்லாம் சுகமா அப்பா அம்மாவுக்கு சுகமா 
உகந்த வீட்டிற்கு சுகமாக இருக்கணும் யாருக்கும் சுமையாக இருக்கக்கூடாது ஒரு டிப்பிக்கலான பேர் அந்த பிள்ளை அழகிய தமிழ் நல்ல தமிழ் எல்லாரையும் வரவேற்று என்ன தான் மாட்டி விட்டுருச்சு அது எதிர்பார்ப்பு அனைமா நிறைவேறும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சூர்யா ஃபிலிம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சூர்யா ஃபிலிம்ஸ் என்ன ஒன்னே தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய படங்கள்லாம் தயாரித்த ஏ ரத்தன சார் தான் நினைவுறார் பாய்ஸ் சங்கரை வச்சிருந்தது குஷி விஜய் ஹீரோ ரன் மாதவன் பல வெற்றி படங்களை தயாரித்தவர் இந்த தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை சம்பா தயாரித்து சம்பாதித்து பிறகு தமிழ் படத்தாலே எல்லாத்தையும் இழந்து கடனாகி சொல்றதால் தப்பு இல்லை ஏன்னா சினிமா என்ன நிலைமையில் இருக்குன்றதா சொல்றேன் அவரை நான் சொல்லல அவர் மிகச்சிறந்த மனிதர் அற்புதமான தயாரிப்பாளர் ஏ எம் ரத்னம் இப்ப தமிழ்நாட்டில் அவர் கடன் பட்டிருப்பதை அடைப்பதற்கு எங்க போயிருக்கார் தெரியுமா தெலுங்குல போய் கெஞ்சி கூத்தாடி புவன் கல்யாண் சிரஞ்சியுடைய தம்பி கிட்ட டேட் வாங்கி இப்ப எழுபது பர்சன்ட் படம் முடிஞ்சிருக்கு அதை முடிஞ்சா அந்த லாபத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அவர் பட்ட கடனை அடைக்க போற ஏன்னா சினிமாவில் கடன் அடைக்கிறது பெரிய விஷயம் கடன் கொடுத்துட்டு அவசப்படுறோம் பாருங்க கடன் கொடுத்தா நெஞ்சம் போடும் கடன் பட்டா நெஞ்சம் போடும் யாரோ பண்ணாங்க கடன் கொடுத்தா கடன் வாங்கணும்லாம் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் கடன் கொடுத்தா நாங்கள் தான் அவசப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த சூர்யா பிலிம்ஸ் போல இது கூட ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் நல்ல பேர் இது நல்லா வரும் எனக்கு இந்த ப்ரொடியூசரையும் இயக்குனரையும் நான் பாராட்டுவது இவ்வளோ கஷ்டமான காலத்தில் நீங்கள் தமிழிலும் வந்திருக்கீங்கள கேரளாவில் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே உங்களுக்கு நம்பிக்கையானவர்கள் கேரளாவில் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் நல்லா தான் இருக்காங்க நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்ல ஆனால் சிலர் மட்டும் துரோகம் பண்ணுறாங்க ஆனால் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலை தெய்வமாக மதிப்பவர்கள் அங்கே நிறைஞ்சிருக்காங்க மம்முட்டி சார் மம்முக்கான்னு சொல்கிறாங்க அவரை மோகன்லால் இன்னும் பல ஹீரோஸ் தொழிலை தெய்வம் அழிச்சு ஒரு கேரக்டர்னா வேட்டி சட்ட மம்முட்டி நான் ஒரு பத்து நாளை இப்போ நான் நிறைய கேரளா படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் முன்னால் பார்க்க மாட்டேன் இந்தி படம் பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் இப்போ தமிழ் படத்தோட நான் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா கதையை கதையாக எடுக்கிறார்கள் கதையை கதையாக எடுக்கிறார்கள் இடையில வந்து ஒரு அஞ்சு குரூப் டான்ஸ் ஐநூறு அருவா எடுத்துட்டு வந்து வெட்ட வர்றது ஆனா விட்டு படாது ஈரோவுக்கு மட்டும் படாது ஒரு முன்னூறு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து ஈரோவ சொல்லுவாங்க அவர் மேல படவே படாது ஆனா அவர் ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு முன்னூறு பேர் சொல்லுவார் அன்னாச்சரம் சொல்ல வர வேற ஒன்றும் இல்ல இயற்கைக்கு புறம்பானது இதெல்லாம் மக்கள் துப்புறம் அவ்வளோ பாடு துப்பாக்கி அது ஆம்பளை போல அது ஒன்னு பேடி துப்பாக்கி அது இல்ல அறிவாளுக்கு என்ன கூர்மை இல்லாம போயிடுச்சா அஞ்சு துப்பாக்கி புரொடியூசருக்கு ஏன் ஐநூறு துப்பாக்கி செலவு வைக்கிற அஞ்சு துப்பாக்கியை வாங்கி புரொடியூசர் ஏமாத்தணும்னு வெட்டு சூழ்நிலை வெட்டு நான் கேரளா ஆனும் போது ஒரு இதயம் உள்ள ஒரு மனிதை பற்றி நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் இத்தனை கேரவான் நான் முந்தா ஒரு ஷூட்டிங் போனோம் சார் ஏழு கேரவான் சார் இருக்கிற ஆளு கம்மி தான் அதில் நாலு பேர் உள்ள சீட்டாடினாங்க ப்ரொடியூசர் பணத்தில் சீட்டாடுறது செல்ஃபோன் அதில் போய் பேசுறது எல்லாம் இங்கே தான் நடக்கும் ஆனால் ஒரு ஹீரோ வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறான் மம்முட்டி என்கிற ஹீரோ சொந்தமாக ஒரு கேரவான் வாங்கி கேரளாவில் ஷூட்டிங்னா அந்த கேரவான் அங்கே போயிடும் தமிழ்நாட்டில் ஷூட்டிங்னா கேரவான் இங்கே வந்துடும் ப்ரொடியூசருக்கு டீசலோ டிரைவர் பேட்டாவோ வாங்காத கேரவானுக்கு பத்து செலவும் ப்ரொடியூசருக்கு அதோ ஒரு புண்ணியவான் அந்த மம்முட்டி எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இங்க ஒரு ஐம்பது கோடி நூறு கோடி வாங்குறோம் அதுல ஒரு சின்ன கேரவான் வாங்க முடியாதா அதுக்கு டீசல் கொடுக்க மாட்டானா ஐம்பது கோடி வாங்குறவங்களுக்கு டீசல் கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரொடியூசர் பணம் கொடுத்தா தாங்க நாங்க டீசல் போடுவோம் அதுக்கு ஒரு டிரைவருக்கு பேட்டா கொடுக்க ப்ரொடியூசர் சிரமம் குறையும் வேற ஒண்ணு நான் சொல்ல கடைசியில ஒண்ணுமே இல்லாம நாதி இல்லாம இழந்துட்டு போறான் எல்லாத்தையும் 
அந்த ப்ரொடியூசருக்கு இந்த படமா அது மிச்சப்பட்டா அவன் குடும்ப குழந்தைகள் வாழாதா என்ன படம் எடுத்தவங்களாம் லாஸ் ஆயிட்டாங்களா என்ன பேசுறீங்கன்னா வா என்கிட்ட கணக்கு பேசு பத்து வருஷம் லிஸ்டே இந்த உதயகுமார் இருக்கார் ஸ்னேகன் இருக்கார் பத்து வருஷம் லிஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல உதயகுமார் என்பவர் சாதனை படைத்தவர் தமிழ் சினிமாவில் வானத்தை போல விஜயகாந்த் ஒரு வேட்டி சட்ட சார் கதர் வேட்டி சட்டை தான் சார் கொடுத்தார் கடைசி வரைக்கும் அதை தவிர வேற ட்ரெஸ் மாத்தல சார் ஆனால் இன்னும் சொல்லி இப்போ இருக்கிற ஹீரோக்கள்லாம் இடையில் ஒரு சாங் போடணும் அதில் ஒரு ஐம்பது பெண்கள் ஆடணும் அப்புறம் அந்த ஹீரோயினை தான் வேணும் அதெல்லாம் சிரம ப்ரொடியூசருக்கு சிரமங்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்காக தான் நான் வேண்டிக்கிறேன் சிரமம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சார் அதுக்காக நான் இதெல்லாம் எடுத்து காட்டி வேண்டிக்கிறேன் கொஞ்சம் சிக்கனப்படுத்துங்கள் டைரக்டர்களை கொஞ்சம் சிக்கனப்படுத்துங்கள் ப்ரொடியூசர் வாழ வைங்கள் அந்த கேரவன் ஒன்று மம்மட்டி வாங்கி சொந்தமாக போகிறாரா ப்ரொடியூசர் செல்ல வைக்கலையா ஒரு இது படித்தேன் உதயகுமார் சிநேகரன் அதாவது ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு ஒரு பத்தரை மணிக்கு காரில் போயிருக்காங்க பெரும்பாலும் கேரளா இருட்டு மரங்கள் செய்யக்கூடிய அங்கே அங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பெரியவர் ஒரு தாய் ஒரு பெண் கையாட்டியிருக்காங்க அந்த காரை பார்த்த உடனே இவர் டிரைவர் நிற்காமல் போயிடுறான் இப்போ இதை ஆ கையாட்டுறதை மம்முட்டி பார்த்துருக்காரு சார் ஒரு இரநூறு அடி போன உடனே நின்னுது கார் இவங்க நினச்சாங்க போயிட்டாங்க திரும்பி கார் வந்தது டிரைவர் நிறுத்து என்ன யாரோ ஒரு பெரியவர் ஒரு அம்மா அங்கே துடிச்சுட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்க நிறுத்து திருப்பி வந்து பார்த்தா கர்ப்பிணி தாய் பிரசவத்துக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு அந்த காடு மாதிரி கேரளா பற்றி நமக்கு தெரியும் எல்லாம் எழில் இயற்கை எழில் சார்ந்தது அப்போது அவர் காரில் ஏற்றிட்டு மருத்துவமனை கொண்டு போய் விட்டு அந்த குழந்தைய பிரசவம் பார்க்க சொல்லிட்டு அப்போ தான் அந்த பெரியவர் மம்முட்டின்னு பார்த்துருக்காரு சார் அது வரைக்கும் இவரும் சொல்லலை தமிழ்நாட்டில் நடக்குமா யாராவது இருக்கிறீர்களா உங்களை பழத்து விட்ட ப்ரொடியூசர் அவன் வரும்போது ப்ரொடியூசர் வரும்போது காரில் வந்திருப்பான் படம் எடுத்து எல்லாத்தையும் எழுந்து இப்போ நடுவில் நடந்து போவான் நீ பார்த்துட்டு போறீங்களே பார்த்துட்டு போறீங்களே அவன் கொடுத்த பணத்தில் வாங்க கட்டிடாச்சே அவங்க கொடுத்த பணத்தில் கார் வாச்சே பார்த்துட்டு போய் என்ன இறக்கம் இதயம் இல்லாதவர்களே என்ன இறக்கம் இப்போ கொரோனா வந்தத ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தயாரிப்பாளர்கள் எத்தனை நடிகர்கள் பணம் கொடுத்தீங்க எத்தனை நடிகர் சொல்லுங்க நான் ரஜினி சார் கிட்ட ஒரு கடிதம் எழுதி ஒன் ஹவர்ல திருப்பி அவர் போன்ல வந்தார் லைனுக்கு என்ன ராஜன் வீட்டு வரைக்கும் வந்துட்டு போயிட்டீங்க இல்ல சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருமே உதவி பண்ணல சார் என்ன பண்ணு சொல்லுங்க நம்ம பண்ணிடலாம் அப்புறம் அவர் ஒரு ஆயிரம் மூட்டை அரிசி அனுப்பி வச்சாரு அது டைரக்டர் கொண்டு கொடுத்தாரு நடிகர்கள் கொடுத்தாரு பெப்சி தொழிலாளர் அத்தனை பேரும் கொடுத்தாரு அதெல்லாம் ப்ரொடியூசருக்கும் கொடுத்தார் அதை வாங்கி எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஐநூறு பேருக்கு இருபது கிலோ இருபது அரிசி கொடுத்தோம் அந்த நிலைமையில் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாங்க அவங்க பணத்தை எண்ணி பாருங்கள் யார் யார்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் அதுக்காக எல்லாத்தையும் கொடுங்க எல்லாரையும் சொல்லவே முடியாது ஒரு மனிதாபிமானம் மனித தர்மம் மனித நேயம் இதுதாங்க மனிதன் நீ கோட்டு சூட்டு போட்டு பட்டு சேலை கட்டிட்டு பீடி காரில் வந்தீங்கன்னா நீ மனுஷன் இல்ல உள்ளாடை மனதுக்குள்ளே இருக்கிற மனித நேயம் மனிதாபிமானம் மனித தர்மம் மூணு சேர்ந்து யார் இருக்கோ அவன் தான் மனிதன் அவனுக்குள்ளே இருப்பது மனிதம் அதைத்தான் நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் வாங்குற படத்தில் கொஞ்சம் தர்மம் பண்ணுங்க உங்களை காப்பாற்ற நான் ப்ரொடியூசரை காப்பாற்ற நான் இன்னொன்றுக்கு வரேன் நான் தமிழ்நாட்டில் யாரும் பேச சொல்லி இல்லைன்னு சொல்ல ஏதோ நான் சொல்லலை இப்போ யாரும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கலாம் தர்மவான்கள் வள்ளல் பெருமக்கள் வாரி வழங்குபவர்கள் நம்ம அவங்களாம் குறை சொல்லக்கூடாது இப்போ பாருங்க போன நான் அஞ்சாறு மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு படம் படம் பேர் சட்டில் இருக்கு பெரிய படம் ராம்சரண் ஹீரோ யாரோ சீனுன்னு ஒரு டேரக்டர் பெரிய செலவில் எடுத்த படம் பெருசாக எதிர்பார்த்தாங்க ஓடலை சார் மூணு நாள் நாலு நாள் ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஓடலை வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அத்தனை லாஸ் ப்ரொடியூசர் லாஸ் சார் இப்போ அந்த ஹீரோ அதில் நடித்த ஹீரோ ப்ரொடியூசர் கேட்காமலே பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் எடுத்துட்டு ப்ரொடியூசர் வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் ப்ரொடியூசர் போய் இந்த பதினஞ்சு கோடி வாங்கி ஏன் நான் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த படம் வாங்கியது யாங் ஹீரோ என்பதாலே ப்ரொடியூசர் யார் என்றதால வாங்கல டைரக்டர் யார் என்று வாங்கல 
ஈரோ ராம்சரன்றதால் வாங்கினாங்க இந்த படம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை நீங்கள் பணம் திருப்பி தரணும் அது உங்ககிட்ட இல்லை பணம் லாஸ் ஆயிட்டீங்க இந்த பணத்தை கொடுத்து அவங்கள காப்பாற்றுங்க என்று அந்த ஈரோ ராம்சரன் சிரஞ்சீவி மகன் கொடுத்து அந்த புரொடியூசரை காப்பாற்ற சார் டைரக்டர் சார் டைரக்டர் அஞ்சு கோடி அவர் வாங்கின சம்பளம் ஏதோ ஒரு பத்து கோடியோ பதினஞ்சு கோடியோ இருக்கலாம் அதில் அஞ்சு கோடி எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரொடியூசர் கொடுத்து இதையும் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மனிதாபிமானமா இங்க சொல்ல நான் இப்ப சார் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னால பாகுபலி ஹீரோ இப்ப கீதா ராதேஷ்யாம் ஒரு படம் சார் பெரிய பட்ஜெட் படம் அது பெயிலியர் சார் பெரிய ஹீரோ தான் எது யார் பண்ண தப்போ எல்லா படமும் ஹீரோக்காக ஓடல சார் எங்க டைரக்டர் ஓட வைக்கிறாங்க சார் எங்க டைரக்டர் உதயகுமார் போல எங்க டைரக்டர் நான் என்ன சொல்றேன் தோல்விக்கும் ஹீரோ நம்ம டைரக்டர் தான் காரணம் வெற்றிக்கும் டைரக்டர் தான் காரணம் ஹீரோக்கள் மட்டும் சம்பளத்தை ஏற்றிக்கணும் ஓடணும் ஓடலைன்னா குறைச்சிக்கூடாது அது ஒரு நல்ல பிரின்சிபல் அற்புதமான பிரின்சிபல் அந்த பிரிபாஸ் யார் தெரியுங்களா பிரிபாஸ் பாகுபலி ஹீரோ ராமா நாயுடு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து வசந்த மாளிகைன்னு ஒரு கிராண்டு பிக்சர் சிவாஜி தனிக்காட்டு ராஜான் ரஜினி படத்தை வச்சு இன்னும் பெரிய பெரிய படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் தான் நம்ம ராமா நாயுடு அவருடைய மகன் சுரேஷ் அவருடைய புள்ள தான் இந்த பிரிபாஸ் ஆக ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசருடைய எனக்கு <laughs> அவர் அந்த ராதே ஷாம் தோல்வி அடைஞ்சதால் அவருக்கு சம்பளம் நூறு கோடியான சார் அதில் ஃபெயிலியர் ஆன ஒன்று என்ன பண்ணுறாரு ஐம்பது கோடி எடுத்துக்கிட்டு ப்ரொடியூசர் வீட்டுக்கு போய் என் சம்பளத்தில் ஐம்பது கோடி பிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் மறுத்துருக்கார் இல்லை இல்லை அதே மாதிரி தான் பணம் வாங்கியது ஹீரோ வச்சு தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்குறாங்க ஏன்னா மக்கள் ஹீரோவுக்கு தான் வர்றாங்க அதனால் அது என் வெற்றி இல்லை தோல்வியும் நான் தான் இந்த ஐம்பது ரூபா வச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்து முடிங்க அப்படி இப்போ சார் ஒன் வீக் ஆகுது அந்த செய்தி எவ்வளோ குளுமையாக இருக்கிறது நமக்கு நம்ம இப்போ அந்த ராம் சரணையும் பிரிபாசையும் வணங்குகிறேன் அவங்க தெலுங்காரங்க நான் தமிழ் ஈரோக்களை வணங்க வேண்டும் தமிழ் ஈரோக்களை வணங்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட செய்திகள் இடம் ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது முதல்ல ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது ஒரு வேலை ஆல்ட்டா வெற்றியில் மட்டும் பண்டு கொண்டு பத்து கோடி கூட ஏற்றிக்கிறமே இந்த தோல்வியிலும் பங்கு கொள்ள வேணுமா வேணுமா இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் கேள்வி கூட இல்லை வேண்டுகோள் செய்தால் நீங்கள்லாம் தெய்வங்கள் எங்களால் வளர்த்தோடு படுவது தான் தெய்வங்களாக நான் மதிப்பேன் என்பதை சொல்லி இந்த படம் செஞ்சு அருமையா பிரமாதமாக ட்ரெய்லர் அற்புதம் மியூசிக் இன்னைக்கு ஹீரோ யாரோ கேட்டார் தம்பி இங்கே ஹீரோ வரலையான்னு இல்லை ஹீரோ வரல இன்னைக்கு ஹீரோ இசை அமைப்பாளர் தான் இது இசை வெளியீட்டு விழா தானே இசை வெளியீட்டு விழா அற்புதமாக ஒரு சாங் அற்புதம் இன்னொரு கவிதை வடிவிலே ஒரு சாங் கவிதையாக அது யார் பேசிட்டு பார்த்தா அது ஒரு கவிஞனால் தான் முடியும் எல்லாராலும் அந்த அழகு உயிர் கொடுத்து பேச முடியாது அது என் தம்பி ஸ்னேகன் பேசியிருக்கான் பாடியது பாடியது உங்களுக்கு இசையமைப்பால் பாடியது எனக்கு கவிதை பாட பாடலாக வந்தது அழகா ரொம்ப அழகா இருந்தது ஆனால் அப்புறம் இந்த அம்மா நீ வந்து இந்த அம்மா பேர் சொல்லும் போது ஸ்னேகன்ஸ் கூட சேர்த்து சொல்லாமல் போயிருந்தேன் அந்த அம்மா ஸ்னேகனுடைய மனைவி படங்களில் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா அதை விட்டுட்டு ஒன்லி அவங்க பேரை மட்டும் சொல்லிட்டாங்க நான் சேர்த்து வச்சுட்டேன் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஆக இந்த படம் இசையால் சிறப்பு பெற்றது ரீரிகார்டிங் பிரமாதம் கேமரா அற்புதம் 
எடிட்டிங் அந்த அந்த இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஷார்ட் ஆக்கி ட்ரெய்லர் என்ற பேரில் ஒரு அருமையான விருந்து படத்துக்காக தம்பி தான் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் தம்பி பேர் மறந்து சண்முகம் ஓ அடங்காத சண்முகமா ஓகே ஓகே ஆமாம் ஆமாம் அடங்காத சண்முகம் அடங்காத தம்பி கெட்டவர்களுக்கு அடங்காது தவறு செய்வர்களுக்கு அடங்காது நமக்கும் எல்லாம் இருக்கிறது அதனால தவறுகளை சுட்டி காட்டுவோம் நல்லது செய்தா வணங்குவோம் இவ்வளவுதான் நம்ம பாலிசி ஒரு அற்புதம் என்னுடைய உதயகுமாரும் சிநேகனும் அவருடைய கருத்தை சொல்ல போகிறார்கள் ஒரு சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு விழா நடத்தின அவங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு அதாவது வெற்றி தோல்வி என்பது சகஜம் ஆனால் எங்களுக்கு என்ன மகிழ்ச்சினா நாம் வாழ்த்துவதாலே அந்த படம் கொஞ்சம் நல்லா வெற்றி பெறாதா இந்த வைப்ரேஷன் அந்த படத்துக்கு ஒரு சக்தியாக சேராதா என்பதாலே தான் நாங்கள் தவறாமல் கலந்துக்கிறோம் சிறு முதலீட்டு படங்கள் தான் அதிகமாக கலந்துக்கிறோம் அதே இதை தமிழ் தெலுங்கு நீங்கள் பண்ணதால் தமிழ் மலையாளம் மலையாளத்திலிருந்து தமிழ் பண்ணதால் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் நல்ல மாதிரியாக ஒரு ஹிந்தி இப்போ நல்லா போகுது சார் ஹிந்தி நல்லா போகுது முதல்ல அவங்க தான் அட்வான்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நமக்கு ரிட்டன் பணம் வரணும் போட்ட முதல்ல இழந்து நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டேன் பத்து வருஷத்தில் படம் எடுத்தவர்கள் இப்போ யாருன்னா படம் எடுக்கிறாங்களா ஏன் எங்கே அவங்கெல்லாம் எங்கே ஏன் போயிட்டாங்க அசலாவது திருப்பி வந்தால் என் ப்ரொடியூசர் திருப்பி படம் தானே எடுப்பான் என் ஆள் வேறு எதுலேயுமே போட மாட்டேன் என் ப்ரொடியூசர் படம் தானே எடுப்பாங்க அப்போ அதை கூட எடுக்க முடியாது அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிட்டாங்களா ஏன் இந்த தோல்வி யாரால் இந்த நஷ்டம் யாரால் தமிழ் திரை உலகம் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த தவறுகளை கலைந்து நல்லது வந்த பொழுதெல்லாம் வாழணும் அடுத்து படம் எடுக்கணும் என்பதை சொல்லி இது ரெண்டு மொழியில் வந்திருக்குது தமிழகம் ஒரு சரியான இடம் அந்த ஒழுங்கு மலையாளத்தில் இருக்க தொழிலாளர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் காட்டுகிற அந்த ஒழுங்கு அந்த தொழிலுக்கு தர மரியாதை இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் நடிகர்கள் தர வேண்டும் விழாக்களுக்கு வர வேண்டும் இந்த வெற்றி பெற வாழ்த்த வேண்டும் வந்திருந்து வாழ்த்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் வணக்கத்தை வாழ்த்தியும் தெரிவித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் போய் காதல ஏறாது எல்லாம் கொய்யின்னு ஒரு சத்தம் மட்டுமே கேட்கணும் நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த நிகழ்வு வந்து கொஞ்சம் காலதாமதமாக ஆரம்பிச்சதுக்கு இந்த டீம் சார்பாக நாங்கள் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம் காரணம் நான் வந்து மக்கள் குரல் ராம்ஜி அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது எப்போதுமே நான் ஒரு அறிமுகப்படுத்தும் போது எல்லாம் எங்களுடைய முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லி என் மனைவிக்கு அறிமுகப்படுத்தினேன் அவர் சொன்னார் எப்போதும் நாங்கள் தான் முன்னோடியாக இருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் லேட்டாக வரீங்க நாங்கள் ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னாரு நிச்சயமாக நீங்கள் எங்களை கண்டிப்பதும் நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அது இனி தொடராமல் நேரத்துக்கு நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு எல்லாருமே நாமளும் ஒத்துழைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குழு சார்பாக எங்கள் குழுவை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் காலதாமத்திற்கு மன்னிக்கிறோம் இரண்டாவது வந்து அண்ணன் வந்து நிறைய பிரச்சனையை ராஜன் அண்ணன் பேசினாங்க ஆனால் வந்து இந்த படம் வந்து நான் பேச வந்ததுக்கு காரணம் எனக்கு தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரும் வந்து தயாரிப்பாளர் எனக்கு அறிமுகமானது இவருடைய இரண்டாவது படம் மனோகுறிங்கிற படத்துக்கான பாடல் எழுதுவதற்கு தான் அழைச்சாங்க அனைத்து பாடல்களுமே நான் தான் எழுதியிருக்கேன் கார்த்திக் ராஜா மியூசிக்கில் அது படம் ஒரு ஷெடியூல் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ திடீர்னு ஒரு யோசனை சொன்னால் மலையாளத்தில் ஒரு படம் முடிச்சுட்டேன் சார் ஆனால் அதை வந்து அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு ரிலீஸுக்கு வந்துருச்சு எனக்கு என்னவோ தெரியல என் முதல் படம் நான் தமிழனாக இருந்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அது ரிலீஸ் ஆகாமல் முதல் நான் வந்து கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு என்னவோ இதோ உறுத்து சார்னார் என்ன சொல்கிறீங்க ஏன்னா அது நல்ல களம் எப்போதுமே வந்து தவறாக சொல்லலை அங்கே இங்கே இங்கே கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை விட படைப்புகளுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவத்தையும் மரியாதையும் கொடுக்குற தளம் கேரளம் அதை வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாது இன்றைக்கு அத்தனை ஓடிடிகளையும் எடுத்துங்க நான் குடும்பத்தோடு உட்காந்து அழகாக ஒரு படம் பார்க்கலாம்னா மலையாள படம் தான் பார்க்க முடிகிறது அந்த அளவுக்கு அற்புதமான கதையம்சத்தோடு தரமான ஒரு கதையம்சு கொடுக்குறாங்க நீ எங்கள் பண்ணலாமேன்னு சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு என்னமோ தெரில உடனே நாங்கள் ஒரு முதல் அந்த படத்தை பண்ணுவோமே தமிழையும் பண்ணணும் என்னுடைய முதல் படம் ரிலீஸுங்கிறது தமிழில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவர் இந்த மண்ணின் மீதும் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிற இந்த ஃபீல்டு ஃபீல்டு மீதும் அவருக்குள்ள நம்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு போட்ட காசை எடுத்துடலாம் அங்கே போட்டிருந்தோம் ஆனால் அதை மீறி நாங்கள் என்ன நடந்தாலும் சரி இங்கே நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த தைரியம் தான் எனக்கு ஒரு பக்கம் பயமாகவும் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த இயக்குனர் பயசர்கிட்ட நான் பேசும்போதும் சரி அவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக பேசிகிட்ருக்கேன் அதிகபட்சம் அவரும் நானும் பேசின டைலாக்கை நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு பக் ஒரு பேப்பரில் பாதி தான் வெல்ல முடியும் நூ
கொஞ்சம் அதிகமாக ரெண்டு வார்த்தை ஆஹா அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் தயாரிப்பாளர் அவ்வளவுதான் அப்படி பேசாமலே இவர்கள் பேசாமலேயே ஒரு படத்தின் மூலம் ஒரு கதையின் மூலம் கதாபாத்திரத்தின் மூலம் பேச ஆசைப்படுகிறார் என்கிறனால சரி ஓகே சார் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது எங்களை வந்து ஒரு மூணு ட்ராக் இருந்துச்சு அப்புறம் இசையமைப்பாளர் பற்றி சொன்னாங்க அவர் வந்து மெலோடி கிங் மலையாளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெலோடி கிங் அவரை வந்து நாங்கள் வந்து வேறு மாதிரி அவருடைய ஒரு ஜேனரை நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருப்போம் அப்படின்னு நாங்கள் உண்மையிலேயே அந்த பாட்டை கேட்கும்போது அவர் புதுமா இருந்துச்சு அதில் நான் ரெண்டு சாங் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ரெண்டு சாங்குமே இங்கே அவங்க திரையிடலை ஏன்னா வேறு ஒரு ட்ராக் என்ன சரியாக ஆகலாது ஆனால் ஒரு குரல் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க அது பின்னாடி ஒரு டைலாக் மாதிரி வரும் அதுக்கு தானே போனேன் அப்போ தான் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப தரமாக ஒரு படைப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்தை இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த குழு அப்படி இருக்கும்போது இந்த படம் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ கூட சொன்னேன் சார் இங்கே விழா வைக்கிறீங்களே யாராச்சும் ரெண்டு நடிகை நடிகைகளை கூட்டம் தான் சார் கூட்டம் வருவாங்க வரமாட்டாங்க சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம் சார் அதுக்கும் அவர் அசர் இல்லை நம்மளை நம்பி நம்மளை வாழ்த்தணும்னு சொல்லும்போது வர்றாங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நானும் எடுத்த உடனே நம்ம பிஆர்ஓட்ட சொன்னது ராஜநாதனை கூப்பிடுங்க உதயகுமாரன் என்னை கூப்பிடுங்க பாரதிராஜா சாரை கூப்பிடுங்க இப்படி தான் சொன்னோம் காரணம் எங்கேயாவது ஓடி ஓய் ஒரு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு நேரம் கிடைச்சாலும் ஒரு ஆறுதலுக்கு ஒரு குரல் கிடைக்கிறது இன்னைக்கு சினிமாவில் தேடி களைச்சி போனாலும் சரி தேடி வந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற குரல் கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் அண்ணன் ராஜன் அவர்களும் அண்ணன் உதயகுமார் அவர்களை போன்ற இயக்குநர்களும் இன்றைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதை மறுக்க முடியாது ஏன்னா பத்திரிகையாளர்கள் கூட நிறைய போர் அடிச்சிருக்கலாம் எப்போ பாரு எல்லா விழாவிலையும் ரெண்டு பேரும் வந்து உட்காந்துறாங்க மூணு பேர் உட்காந்துறாங்க இல்லைங்க ஏன்னா அப்படி இல்லைனாலும் புதியவர்களுக்கான நுழைவாயில் திறக்காமலேயே கிடந்திருக்கும் வென்றவர்களை மட்டுமே தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு கொண்டாடி கொண்டே இருக்கும் வென்றவர்கள் ஆகாயத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நம்மளை அண்ணாந்து பார்க்க மாட்டார்கள் கீழே எச்சி துப்புவது போல எட்டி பார்ப்பார் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த தமிழ் சினிமாவில் யாரும் எதையும் இழந்துவிடக்கூடாது அப்படி இழந்துவிட்டேன் என்ற வார்த்தை கேட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நல்ல உள்ளங்கள் அமைந்திருக்கிற இந்த மேடையில் நானும் அமர்ந்திருப்பது நானும் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இந்த படம் உண்மையிலேயே கதாநாயகனும் கதாநாயகும் அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க கேமராமேனோட பற்றி சொன்னாங்க அண்ணன் சண்முக அண்ணன் சொன்னார் ரொம்ப அற்புதமாக கடலில் எவ்வளோ ஷார்ட் நானும் சில ஆல்பம் எடுக்கும்போது அவ்வளோ சிரமப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஷாட் வைக்க முடியாது அதில் அப்படி ஒரு படப்பிடிப்பு வச்சுருக்காங்க எல்லாமே சரியாக இருக்குது ஆனால் இதை போய் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பெரிய படங்களுக்கு இன்றைக்கி தியேட்டர்களை நோக்கி மக்கள் வர மறுக்கிற காலத்தில் ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு நான் தியேட்டரில் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற பிடிவாதத்திலையும் எங்கள் தயாரிப்பாளர் இருக்கிறார் நான் இடையில் சொன்னேன் சார் நம்ம ஓடிடிக்கு போகலாமா சார்னு பார்ப்பேன் சார் ஓடிடி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா இறங்கி பார்ப்போம் சார் இது நான் வந்து ரசித்தது காரணம் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அவர் இயக்குனராக வேண்டும் என்று சென்னைக்கு வந்தவர் அவருடைய கனவு நடக்காமலேயே போய்விட்டது ஆனால் தான் கண்ட கனவை தன்னுடைய தலைமுறைகளோடு நடத்தி காமிக்க வேண்டும் என்பதற்காக யாரெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலையோ எங்கேயெல்லாம் போய் நான் வந்து திரும்பி வந்தோனோ அதே போல எத்தனை பேர் என்னை ஏமாற்றினார்களோ எத்தனை பேரிடம் நான் ஏமாற்றத்தோடு திரும்பினரோ அப்படி என்னை நம்பி வரவர்கள் யாரும் ஏமாறக்கூடாது என்பதற்காக இன்னைக்கு சொந்தமா படத்தை நானே தயாரிக்கிறேன் என் கனவுகளை என் தலைமுறைகளை வைத்து நிறைவேற்றுகிறேன்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சினிமா ரசிகனின் படம் எனவே ரசிகன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால்தான் கலைஞன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் இந்த தயாரிப்பாரன் சினிமாவின் காதலன் காப்பாற்றுங்கள் நன்றி வணக்கம் மாதா பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம் நான் பேசும் என் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் சீக்கிரம் பேசி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா நான் லேட்டாக லேட் என்ட்ரி நான் வந்து படப்பிடிப்பு வந்து மறைமலை நகரில் இருந்தது முடிச்சுட்டு அப்படியே ஓடி வந்தேன் வந்து எனக்கும் இந்த படத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்குது எங்களுக்கும் மோடிஜிக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் எங்களை சேர விடாமல் தடுத்த ஒரு தருணம் ஸோ மீண்டும் இந்த படம் நான் திரும்பவும் ராஜு சந்திக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் அடையாளமும் தெரில ஏன்னா மூணு நாளாக நம்ம மனோராஜ் சார் அசன்ட் தான் பிஆர் ஒரு தம்பி வந்து இவன் வந்து ஆனால் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சொல்லலாம் இன்விடேஷன் கொடுக்க வரணும் ஏ இதுக்கெல்லாம் அலைய வேண்டாம் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா போதும் ஏன்னா புது படத்துக்கு நான் தெரியும் கூப்பிட்டான் நான் போயிடுவேன் வந்து
அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் எங்கே கேஸ்ட்டு அப்புறம் அண்ணன் உதயகுமார் சார் இருக்கான்னு சொன்னாங்க இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பேசுறது அவர் பேசுறதுல அண்ணன் கவுண்ட்டு கொடுத்து ஜாலியாக முடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவாங்க அட்னன்ஸ் போட்டு கிளம்பிடலாம்னு உள்ள வந்தேன் பட் முக்கியமாக இந்த மாதிரி பட விழாக்களுக்கு ஒரு பெரிய கடமை இருக்கு நம்மெல்லாம் வந்து ஏதாவது தொழில் பண்ணணும்னா எல்லாம் பேங்க்கில் போய் ஒரு லோன் கேட்போம் எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் இருந்திருக்கு நான் டென்த் ஃபெயில் அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சு எதையாவது ஒரு குடும்பம்னு உள்ளுக்குள்ள போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஏதாவது லோன் கொடுப்பாங்களா படிச்சு சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு யாராவது ஒரு ஜாமீன் போடணுவாங்க நம்ம கிட்ட பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்காது சொத்து இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆளை உறுதி பண்ணணும் இதை நீங்கள் பண்ணுங்க நான் வந்து ஜாமீன் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும் அப்படி யாருக்கும் நடந்திருக்குமோ அவங்க எப்பவுமே நன்றி மறவாம இந்த மேடையில் இருப்பதற்கும் நான் எனக்கு நிறைய இடங்களில் அப்படி ஒரு தருணம் நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் விழாக்கு இன்னைக்கு செலிபிரிட்டி சோக்கால் நம்ம செலிபிரிட்டின்னு சொல்கிறவங்க யாருமே வர்றதில்ல அவங்க நேரத்தை கொடுக்க முடியறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதில் குறைந்தபட்சம் அந்த ஜாமீன் போடக்கூடிய மனிதர்களாக இந்த மேடையில் வந்த அனைவருக்கு முதல்ல என்னுடைய பெரிய வணக்கம் அதில் ஒரு ஆள் நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பேர் நம்மளோட ஓடுறாங்கன்னு முக்கியம் இல்லை ஜெயிப்போங்கிற நம்பிக்கையோடு அந்த மேடைக்கு வந்து அவங்களை வாழ்த்துறதுக்கு ஒரு நாலு பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ பத்திரிகையாளர்களாக வர வச்சுட்டு அந்த படத்தை பிரபலப்படுத்துறதுக்காக தான் இங்கே பேசணும் இப்போ அண்ணன் நிறைய இடங்களில் கூட இப்போ அண்ணன் கூட நிறைய பேசுகிற வாய்ப்பு இருக்கும் ராஜன் கூட எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன் அண்ணன் எல்லா பிரச்சனையும் ஒரே பலவளால் சொன்னால் எத்தனை விஷயத்தை அவங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்றுன்னா சொல்லாமல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ குமரல் இருக்குது அவ்வளோ வழிகள் ஒரு ப்ரொடியூசராக இவ்வளோ பிரச்சனையை தாண்டி வரும்போது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு அண்ணன் கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கிறதுல இருந்து என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன விட்டுறணும் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் நான் எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி அதை சொல்லலான்னு நான் நினைக்கிறேன் கா ரெண்டு பேர் வேறு ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் லாஸ்ட் அவர் ராஜன் அவர் கவுண்ட் அடித்தாங்க இப்போது டைரக்டர்ஸ் யூனியனில் தம்பி உதயகுமார்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் விழாவுக்கு வரும்போது யூனியன் கூட ஐயாயிரம் ரூபாய் யூனியனுடைய வளர்ச்சிக்காக வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கும்போது அண்ணே நீங்கள் வரும்போது தயாரிப்பாளர் சங்க யூனியனுக்குன்னு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வாங்க இல்லை அது ஒரு ஒரு நலிந்த உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா அவர் அண்ணன் வாங்குறதுல சொன்னார் நானும் கையை வச்சு அண்ணன் நானும் வாங்குறதுல அண்ணன் கூப்பிட்டா வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தயாரிப்பாளருக்கு நலிந்த தயாரிப்பாளருக்கு எதாவது செய்யணும் செய்யணும் செய்யும்போது குறைந்தபட்ச ஒரு நடிகைனா நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சு நீங்கள் சொல்கிறேன் நடிந்த தயாரிப்பாளரை ஒருத்தர் கையை காட்டுங்க ஒரு ரூபா பணம் வாங்காமல் அவருக்கு நான் நடிச்சு தரேன் நலிந்த தயாரிப்பாளர்கிட்ட படம் எடுக்க முடியாத சூழல் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அவங்க எடுக்கக்கூடிய சூழலில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்கள் ப்ரொடியூசரில் நீங்கள் ஒரு ஆளை தயாரிப்பாளரை கை காட்டுங்க ஒரு ரூபா வாங்காமல் நான் அந்த படத்தை நடிச்சு தரேன் ஏன்னா ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது குறைந்த சம்பளத்தில் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது அது அநாகரிகமாக இருக்கும் அதை வந்து இந்த இடத்துல என்ன பிஸ்னஸ் ஆகுதோ அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன விஷயம் ஒரு நல்ல கதையை நம்ம எடுத்துகிட்டு கொண்டு போனால் அதை அவர் வாழ்க்கையை மாற்றும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப செய்வோம் அதே போல் இதை நடிகர் சங்கத்துக்கும் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரூபா இல்லாமல் அந்த நடிகர் சங்கத்தை கட்டத்துக்கும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணக்கூடிய தயாரிப்பாளரை தேடி கண்டுபிடிச்சி கட்டாயம் அதையும் நான் செய்வேன் அதையும் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் பிரச்சனை முடிஞ்சு எல்லாமே சால்வ் ஆகி அதுக்கான முயற்சியும் நடக்குது செக்கம் டு பாயிண்ட் படம் இந்த படத்துக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கல பாட்டு பார்க்கல அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்க்கல பட் என்னை சந்திக்கும் போது டைரக்டர் வந்து ட்ரெய்லர் காமிச்சார் ஏன்னா மலையாளத்தில் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சார் எனக்கும் அவருக்கும் சேரக்கூடிய வாய்ப்பை தடுத்தது ஒரு மோடிஜி அப்படின்னு சொன்னேன் ஞாபகம் நம்ம பிரதமர் மோடிஜி தான் என்னென்னா நானும் அவரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபீஸ்லாம் போட்டு எல்லாம் பீட்டிங்லாம் முடித்து அவர் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்போவே அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஒரு மூணு நாலு கேரக்டர்ஸ் தான் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் எக்ஸ்டானரியாக பிளான் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கு நிறைய ட்ரெயின் பண்ணணும் அதுக்கு அந்த ஹீரோயின்
நானே ஜெயித்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாரும் பிரசவ வழியை பெருசாக சொல்லுவாங்க பிரசவ வழி கூட பத்து மாதம் தான் ஆனால் ஒரு இயக்குனருடைய வழி அது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த திரைக்கு ப தேட்டருக்கு போய் சேர்கிற வரைக்கும் ஸ்நேகன் என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு படங்கள் சின்ன படம் பெரிய படம் உண்மை தான் அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் எப்போவுமே அந்த டென் தௌசண்ட் வாழ மாதிரி ஒரு வெடி வெடிக்கும் போது ஒரு அணுகுண்டு போட்டால் டக்குன்னு எல்லாம் திரும்பி பார்ப்பான் அந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் வரும்போது அதுக்கான ஓப்பனிங் இப்போது கேஜிஎஃப் வெஸ்ட் பீஸ்ட் அப்படிங்கிறத உடச்சி கேஜிஎஃப் அண்ட் பீஸ்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஹீரோ எவ்வளவு ஒரு நாகரிகமா இது எலெக்ஷன் கிடையாது இது வந்து தேர்தல் கிடையாது தேர்தலில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு போட வாய்ப்பு இருக்கு படம் பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் ஒவ்வொரு நல்ல படத்தையும் தேட்டரில் வந்து பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு என் படத்தையும் பாருங்க அவர் படத்தையும் பாருங்கன்னு ரொம்ப அழகாக ஒரு நாகரிகமா அவர் வந்து சொன்ன விஷயம் அதே போல அந்த ரசிகர்களுக்கு நான் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை கேஜிஎஃப் ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பிஎஸ்டி ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி இதை போன்ற நல்ல திரைப்படங்களை தயவு செஞ்சு தேட்டரில் வந்து பார்த்து சினிமாவை நீங்கள் ஒரு இடத்துல வாழ வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது முக்கியமாக இந்த டைரக்டர் பற்றி நான் ஏன் சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபிலிம் ஒரு படம் பார்க்கும்போது எப்படி எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளோ மெடக்கல் இருக்குது இன்னொரு சினிமா கரணை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு சினிமா லவராக இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபிலிம் தெரிஞ்சுது ஸோ மேக்கிங் என்டையர் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் டிஓபி மியூசிக் டேரக்டர் அந்த ஆர்ஆர்லாம் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப செட்டில்டாக தேவையான இடங்களை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ டோட்டல் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஃபிலிம் அவர் ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது ராஜ் அவர் வந்து அவரை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டாக இந்தியன் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான ஒரு டேரக்டராக வருவார் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஏன்னா அந்த டைம் மீட் பண்ணும் போதே அவருக்கு அளவாக தான் பேச பேசுகிறதே எங்கிட்ட வந்தவொடனே பா ட்ரெயிலர் பார்த்துட்டு நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் அவருக்கு போகிற வரைக்கும் ஒரே வார்த்தை சொன்னார் சார் நாளைக்கு வந்துடணும் நாளைக்கு வந்துடணும் 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 வந்து எனக்கு இப்போ அங்கே ஷூட்டிங் முடிஞ்சு சேரன் சார் வருது முடிஞ்சவொடனே வண்டியில் ஏறினோடனே எனக்கு பசி காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து வச்சு செஞ்சுட்ருக்கேன் நாலு மணிக்கு நாலு மணி நேரம் தூக்கம் எழுந்திரிச்சு அஞ்சு மணிக்கு ஏறினா இங்கேருந்து மலை மணி நேரம் ஓடாங்க டிசிஆர் கூட ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் திருப்பும் ஒன்றரை காலச்சிக்கு போச்சுன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு முடியுது பதினொரு மணிக்கு முடியுது அதனால் எழுந்திரிச்சோடனே எனக்கு ஏறினோடனே ஒரு நான் வர வேணான்னு சொன்னதுக்கு தாண்டியும் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னது நான் வரணுங்கிறது இல்லை இந்த சினிமா ஒரு இடத்துல நல்ல சினிமாவை விரும்புகிற மனிதர்கள் இருக்கணுங்கிறது தான் அவர் அது சொன்னதாக நான் அர்த்தம் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த நல்ல சினிமாவை ஓட வைக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு நல்ல சினிமா பார்வையாளர்களோட மிக்க முக்கியமான கடமை அதை நீங்கள் வாழ வைங்க அதே நேரத்தில் இந்த படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகணும் முடிவெடுத்த தயாரிப்பாளர் இருக்க முடியும் நன்றி ஏன்னா ஒரு ஒரு கட்ஸ் வேணும் ஒரு படத்து மேலே அந்த கட்ஸ் இருந்தால் டே நம்ம வந்து ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவோண்டா அப்படின்னு ஒரு ஒரு மனசில் ஒரு கட்ஸ் இருக்கும் அது அவருக்கு இருக்குது அதனால் இந்த படம் திரைக்கு வெகு சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள்லாம் எனக்கு பயங்கர ரிலேட்டாக பக்கு பக்குன்னு ஆச்சு அதுதான் அது எல்லாம் காரில் வர்றாங்க எல்லாம் அதில் போகிறாங்க நான் வேறு பெஞ்ச் வாங்கிட்டேன் இப்போது அதனால் உள்ளே போயிட்டு சினிமாக்காரன் கொடுத்த காசை வாங்கிட்டு எல்லா பயிலையும் போகிறான் அதுவும் போகிறான்னு சொல்கிறவனே ஒரு இடத்துல சீச்சு நானே நான் பிக் பாஸ் போயிட்டு வந்தேன் வண்டி வாங்கினேன் அதனால் அந்த காசில் தான் வண்டி வாங்கினேன் அதனால் நீங்கள் வந்து அப்படி எதுவும் என்ன நினச்சிக்காதீங்க ஒரு வகையில் அது ஒரு ஒரு ஜோக் சொன்னாலும் இதை நான் ஒரு இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தனுடைய உழைப்பின் வெற்றியும் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய அவமானங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி காரில் போகிறது மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி பல அவமானங்களை தாண்டி தான் ஒருத்தன் பைக்லேயும் ஒருத்தன் காரிலையும் ஓடணும் ஏன்னா நான் சைக்கிள் வாங்கினது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த சைக்கிள் இன்னும் நான் ஊரில் வச்சுருக்கிறேன் நானும் எண்ணூறு ரூபா அந்த சைக்கிள் வாங்கிட்டு காசு இல்லை எல்லோரும் சொன்னாங்க எதுக்கு பெஞ்ச் வாங்கினேன்னு இது நான் நிறைய இடத்துல பகிர்ந்துக்கல இது முக்கியமாக அந்த மேடையில் சொல்கிறேன் இதே பிரசாத் லேபில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன் பெஞ்ச் ஒரு வண்டி அங்கே நிற்கிது விழா முடிஞ்சிருச்சு அந்த வண்டியில் போய் நான் சாஞ்சு பின்னாடி நின்று பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்படி வழக்கமாக ஒரு வண்டியில் சாஞ்சு நின்று பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போது அவர் செலிபிரிட்டி வந்தார் வந்து பார்த்துட்டு வந்தவொடனே நான் பேசலாம் முயற்ச
வண்டி வாங்கணும் எல்லாரும் சொன்னோம் இது வாங்கணும் அது வாங்கணும்னு சொன்னோடனே டக்குன்னு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வாங்க யோ அதுக்குள்ளே எவ்வளோ காசு இருக்கு உனக்கு என்ன காசு இல்லைன்னா பரவாயில்ல பேங்க்கில் லோன் கொடுக்குறாங்க முன்னாடி தான் நான் கொடுக்க மாட்டேன் இப்போ போட்டால் கொடுக்குறாங்களேண்ணே அவன் கொடுக்குறாங்கண்ணே அவர் சொன்னார் கொரோனாக்கு அப்புறம் வாழ்கிற உங்கள் லைஃப் எல்லாம் கிரேஸ் பீரியடு அதனால் இனிமேல் உங்க லைஃப் கிரேஸ் எல்லாருக்கும் வாங்கணும்னு நினச்சத உனக்கு வாங்கி நிப்பாட்டு ஆமாம் இல்லை வாங்கி நிப்பாட்டிடுவோம் ஒரு இடத்துல உன்னுடைய இன்னைக்கு பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த இன்சிடென்ட் தான் வண்டியில் போகிறேன் ஞாபகம் இல்லை நம்ம வச்சியை வந்து ஒரு இடத்துல கொண்டாடுறது அப்படின்னா ரோட்டில் போயோ நூறு பேரை கூப்பிட்டு ஒரு இடத்துல நான் யாருன்னு சொல்லிக்கிறது இல்லை நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருக்குது நம்ம நோக்கம் சரியான ஒரு நோக்கத்துக்காக ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதனால் என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரே இடத்துல என்னப்பட்ட அவமானங்கள் அடுத்த கட்ட தாண்டி போகிறது அதனால் காரில் போகிறது வீடு வச்சுருக்கிறது இதெல்லாம் தவறு கிடையாது உங்கள் உழைப்பில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல உங்கள் கனவு நோக்கி நகர்றதுங்கிற சரியான விஷயம் அதை தான் அண்ணனும் சரியாக சொல்ல வந்தார் அதே நேரத்தில் தன்னை தூக்கி விட்ட தயாரிப்பாளர்களை நம்ம ஒரு இடத்துல பா கவனிக்கணும் அவங்க தாழ்ந்து போகும்போது நம்ம கை கொடுத்து தூக்குறது உங்களுடைய பொறுப்புங்கிறது சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பொறுப்பு உணர்ச்சியை நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னாலான முயற்சியை இந்த இடத்துல நான் அறிவிச்சிட்டேன் நம்மளாலான அடுத்த முயற்சி இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணி சித்தி அப்படிங்கிற ஒரு படம் அது தமிழில் கூட பார்த்தேன்னா கேட்டால் சகோதரி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வருது ஆக்சுவலாக தம் தமிழில் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி என்கேஜிங் த்ரில்லராக இந்த படம் இருந்தது ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் வாட்ச் அ ஃபிலிம் இன் தேட்டர்ஸ் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு குவாலிட்டியான ஃபிலிமை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தோடு இங்கே எல்லோரும் கிளம்பி போகிறோம் ஸோ இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அகென் கேஜிஎஃப் அண்ட் பீஸ்ட் உங்கள் செலிப்ரேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த செலிப்ரேஷனில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான க உங்களுக்கு ஒரு கடன் இருக்குது சின்ன படங்களை தயவு செஞ்சு நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ்க்கு இன்றைக்கி தேவை இருக்குது ஸோ ரைட்டர்ஸ் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த ஒன்லை என்ன சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கும் மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நான் மிகப்பெரிய தொடர்பு ஒரு தமிழனாக இருந்தாலும் என்னுடைய முதல் வாய்ப்பு டி வி சந்திரன் என்கிற ஒரு மலையாள டேரக்டர் தான் என்ன அறிமுகப்படுத்தினார் ஸோ அந்த படம் தேட்டருக்கு வரல சேரன் சார் எல்லாருமே நடிச்சிருந்தோம் அது ஜீக்கு கொடுத்துட்டாங்க அவுட் ரேட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரெட்ட சொல்லி தான் வெள்ளித்திரையில் எனக்கு முதல் படமாக எனக்கு நடந்தது அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிளை தாண்டி தான் எனக்கு ஒரு படம் போக வேண்டியது இருக்குது இங்கே நிறைய பேர் சொன்னால் மிக உண்மையான ஒரு விஷயம் என்ன நிறைய தமிழ் படங்கள் வருது தரமான தமிழ் படங்கள் வர வரவு குறைந்து விட்டது எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து கேட்குறாங்க வாட் ஹேப்பன் டு தமிழ் டிரெக்டர்ஸ் தமிழை பார்த்து படம் எடுத்த போய் இன்றைக்கி எல்லா லாங்குவேஜும் ஒரு இடத்துக்கு தாண்டி போயிடுச்சு தமிழ் சினிமாவில் தரமான சினிமாக்களின் வரவு குறைஞ்சிருச்சு என்பது உண்மை அதை திருப்ப ஒரு ஒரு வேக்கனிங் பீரியட் தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா மலையாள சினிமாவுக்கு வந்து மலையாள சினிமா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஓடிடி கொண்டு போகும்போது பெங்காலியில் அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க மலையாள படங்கள் நிறைய லாங்குவேஜில் மலையாள படங்கள் பார்க்குறாங்க நமக்கு உடனே ரெஃபர் பண்ணுறாங்க நமக்கு ஒரு படம் ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த படம் பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க தோணுது ஸோ அதனால் தமிழ் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு இடத்துல நல்ல ரைட்டர்ஸை ஹயர் பண்ணி நல்ல சினிமாவை இந்த உலக சினிமா தரத்துக்கு ஒரு படத்தை எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்குது ஏன்னா முன்னாடிலாம் உங்கள் படம் லைப்ரரியில் வந்து நம்ம போய் டிவிடி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தது அப்படி இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்கிறத லைப்ரரியாக அது இன்றைக்கி ஓடிடியில் இருக்க போது ஸ்னேகன் சார் எழுதின பாடம் காலம் தாண்டி அவருடைய பாடல் நிற்கும் நூறு நாள் வேணால் ஒரு பிக் பாஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் எழுதின பாடல் வரிகள் ஒவ்வொன்றும் தொண்ணூறு வருஷம் தாண்டி இருக்க போகுது ஸோ அந்த மாதிரி அவருடைய வரிகள் பாடல்கள் நான் கேட்கல அண்ணா வந்து எப்போவுமே நல்லா தான் எழுதியிருப்பாங்க அதில் மாற்று கருத்து இருக்காது ஸோ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா தமிழ் சினிமா வளர்த்துக்கிறோம் இதை அடுத்தக்கடுத்து கொண்டு போகணுங்கிற முயற்சி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது அதே மாதிரி விமர்சனம் எழுதக்கூடிய உங்களுக்கும் ஒரு கோரிக்கை இந்த சின்ன படங்களுக்கு ரெண்டு வரி தயவு செஞ்சு ரெண்டு வரி எதெல்லாம் நல்லா இருக்கோ அதெல்லாம் நல்லா எழுதுங்க எதெல்லாம் குறையாக இருக்கோ அழகாக செல்லாமல் தட்டி கொடுத்து இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு தாராளமாக சொல்லுங்கள் அந்த ரெண்டு வரையும் நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸ்ட்ரா என்ன காரணம்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு நல்ல ரிவ்யூ தான் ஓடிடிக்கு அவங்களுக்கான ப்ரைஸ் ரெக்கவர் ஆகுது ஸோ ப்ளீஸ் உங்களுடைய தாழ்மையாக நான் வைக்கிற கோரிக்கை படம் எதெல்லாம் நல்லா இருக்கோ நல்லா ப்ரைஸ் பண்ணி மனசார ஒரு ரெண்டு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா எழுதுங்க அப்படிங்கிற கோரிக்கையோடு நான் விடைபெறேன் ந